와. 짠. 와. 반죽 시작합니다. 먼저 쌀 탕종 만들겠습니다. 쌀 탕종은 그냥 간단하게 풀이라고 보시면 됩니다. 물한 컵이고요. 쌀가루 4분의 1컵 넣어줍니다. 피스크로 잘 풀어줍니다. 중불로 가열하겠습니다. 금방 이렇게 부드러운 풀이 되었습니다. 옆에 두고 식혀줍니다. 믹싱볼에 쌀가루 3컵 넣어줍니다. 다음으로 설탕 2개 큰 스푼입니다. 소금은 3분의 2 티스푼 넣어줍니다. 그리고 인스턴트 드라이스트 2개 티스푼 분량입니다. 살짝 섞어주고요. 그리고 물 1컵 반입니다. 이건 반컵짜리고요 섞어줍니다. 잘 섞인 것 같죠? 그러면 올리브오일 2개 큰 스푼입니다. 자, 또한번 섞어주고요. 마지막으로 준비한 탕종 넣어줍니다. 이렇게 간단하게 반죽 준비가 끝났습니다. 오늘 사용할 10인용 밥솥의 밥통입니다. 식용유 발라줍니다. 반죽 부어줍니다. 살짝 흔들어서 판판하게 만들어줍니다. 밥솥에 넣겠습니다. 반죽이 1.5배가 될 때까지 30분에서 40분 정도 발효해 줍니다. 30분 지났습니다. 자 한번 볼까요? 자 반죽이 반죽이 숨을 쉬고 있어요. <웃음> 예, 한 눈금 6까지 올라왔습니다. 뭐한두배 가까이 된것 같은데요. 그럼 바로 부어주겠습니다. 만능침으로 45분 동안 구워줍니다. 시간이 다 되었습니다. 자, 볼까요? 과연, 누구누구누구? 짜잔. 아, 이야. 아, 예, 잘 익었습니다. 묻어나는 게 없죠? 꺼내줍니다. 치킨망에 올려줍니다. 그래서, 자, 짠! 아, 아. 빵이 이렇게 생겼습니다. 살짝 식은 다음에 한번 잘라보겠습니다. 빵이 다 식었습니다. 잘라봅니다. 짜잔! 자, 하나 볼까요? 짜잔! 퐁신 퐁신 하고요. 속도. <웃음> 아, 부럽습니다. 음. 밥과 누룽지의 그 중간 같은 식감이고요. 음. 촉촉한 누룽지 같습니다. 음. 고전 맛도 좋고요. 그리고 씹을수록 나오는 은근한 단맛도 좋네요. 맛있습니다. 따봉입니다. <웃음>